பக்தர் சோத்திரம் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இது முக்கியமான ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அது ஒரு நல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை காரணம் என்ன இது தந்தையர் நாள் ஆகியார் எல்லா தந்தையர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும் சுகமாக இருக்கணும் தொடர்ந்து குடும்பத்துக்கு தலைவராக இருந்து மனைவி பிள்ளைகளுக்கு அன்பாக இருந்து ஆண்டுடைய சோபத்தில் தொடர்ந்து இருந்து இன்னும் பன்மடகு ஆண்டோருடைய ஆசீர்வாதத்தில் வளர வேண்டும் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஆண்டோர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகள்லாம் நினைவு கூறுது இது இன்னைக்கு இந்த நாளில் நீங்கள் ஆண்டோர் சோத்திரிக்கலாம் இன்னும் கத்தர் இந்த எதிர்காலத்தை உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நல்லா வழி நடத்தணும் என்ற வாழ்த்துக்கள் ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க அது என்னென்னாக்கா குட் ஃபாதர்ஸ் ஆர் மேட் நாட் போர்ன் நல்ல தகவன்மார்கள் அவர் உருவ அவர்களெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பிறப்பிலே அப்படி இல்லை அதனால் கடந்த வாழ்க்கையில் நம்ம தவறுகள் செய்திருக்கிறோம் நம்ம நிறைய காரியங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் ஆகையால் இந்த எதிர்காலத்தில் இன்னும் நல்ல தகவப்படங்களாக இருப்போம் குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லை சபையிலையும் தூண்களாக இருப்போம் வேலை இடங்கத்திலையும் சமுதாயத்திலையும் நம்ம ஆண்டுடைய கிருவையில் நம்ம சாட்சியாக இருப்போம் ஆக இன்றைக்கி தகப்பனை குறித்து நான் பேச போகிறேன் அதுக்கு ஒரு தகப்பனுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய பொறுப்புகள் எப்படி அவர்களுடைய அழைப்பு எப்படி அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி என்று இன்றைக்கு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக நம்ம ஒரு ஜவம் எப்போதும் ஜபிக்கிறோம் ஆஃபாதர்னு பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நம்ம ஆண்டவர் கூட நம்முடைய நித்திய பிதா என்று கூப்பிடும் இயேசு கூட இந்த திரியக்க தேவனில் மூப்பர் த அப்பா தகப்பன் பரிசுத்தாவி இயேசு கிறிஸ்து மூன்று ஆள் தத்துவம் இல்லை ஒரே இதே அப்போ இயேசு ஆண்டவரை தகப்பன் என்று சொல்கிறார் அப்பா பிதாவே நமக்கும் அப்படி தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் ஆகையால் அவருடைய சுவாவம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சங் ஜோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் உலகத்தை அவர் நேசித்தது நிமித்தம் நம்ம கெட்டு போகாதபடி நம்ம செத்து போகாதபடி அழிந்து போகாதபடி பாவத்தில் விழுந்து போன நம்ம அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை அன் அனுப்பி நமக்காக மறித்து உயிர் திறந்தார் பிரியமானவர்களே வேதம் அதில் எழுத என்ன முக்கியமாக எழுதப்பட்டிருக்குன்னா இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூறுந்தார் அப்போ ஆண்டவர் ஆண்டவர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஆல்பா ஒமேகா சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் சர்வ அதாவது எல்லா சக்தியும் அவருக்குள்ளே இருக்குது அவர் ஞானத்தின் பூர்வீகம் அவர் உலகத்தை சிருஷ்டித்த தேவன் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணுன்னா ஆண்டவர் அன்பாக இருக்கிறார் அதுதான் அவருடைய சுவாவம் அதனால தான் பிரியமானவர்களே மனிதனை ஏன் படைச்சார்னா அவருடைய அன்பை கொட்டி அவர் சுவாபத்தை கொடுத்து அவரை போல நம்ம இருக்கணும்னு நம்மளை சிருஷ்டித்தார் அப்போ நம்ம தவறான முடிவு எடுத்தனால பாவம் வந்தோடனே அவர் அன்பு தான் அவரை கண்டிச்சிருக்கலாம் அழிச்சிருக்கலாம் பரிசுத்தத்தை பற்றி பேசியிருக்கலாம் அவர் பரிசுத்தமான தேவர் தான் அந்த அன்புக்குள்ளே தான் பரிசுத்தம் இருக்குது ஒழுங்கு இருக்குது எல்லா ஞானமும் இருக்குது ஆனால் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னு சொன்னால் அவர் அன்பு நிறைந்த தேவன் நம்ம மீட்டெடுத்தார் அதனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் அவருடைய தியாகத்தினால் இருபத்தி மாலை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவரை தொழுது கொள்ளலாம் நமக்கு கட்டடம் மூடிட்டாங்க வீடு கொடுத்துல கூட முடியல எங்கேயும் கூட முடியல வீட்டில் தான் இருந்தோம் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் விட்டு போகல நம்ம ஆர்வ ஆண்டவர் தூரத்தில் இல்லை நமக்குள்ளே இருக்கிறார் அவருடைய ரத்த சிந்தனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவரோட நம்ம ஒரு தவறு செஞ்ச பிறகும் அவர் மன்னிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் தவறு செஞ்சு கொண்டு இருக்கும் போதும் நமக்குள்ள பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் நம்மளை மன்னிக்கிறதுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறார் நம்மளை உருவாக்குறதுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆகையால் அந்த அன்பு அதுதான் அந்த பெஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்லுவோம் இப்போ ஒவ்வொரு தகப்பனும் நம்ம பிதாவாகிய தேவனாகிய அன்பு 
தேவனாகிய தகப்பன் அவருக்குள்ளே எல்லாம் சகல அதிகாரமும் இருக்குது சகல வல்லமையும் இருக்குது சகல ஞானம் இருக்குது சகல சகல ஒழுங்கு இருக்குது பரிசுத்தம் இருக்குது ஆனால் அவர் நம்மக்கிட்ட காட்டின அன்பு ஆகையால் ஒவ்வொரு தகப்பனும் என் மறந்துடக்கூடாது அந்த அன்புக்குள்ளே நம்ம வளரணும் ஒரு தகப்பனாக இருக்கிற நாம் நம் குடும்ப தலைவனாக இருக்கிறோம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவைகளை சந்திக்கிறோம் குடும்பத்தை நம்ம வழி நடத்தணும் ஒழுங்கு கொண்டு வருகிறோம் இதெல்லாம் நம்முடைய நம்முடைய பொறுப்பு ஆனால் இந்த பொறுப்பெல்லாம் நம்ம நிறைவேற்றுவதற்கு அந்த தெய்வீக அன்பு நமக்குள்ளே இருக்கணும் ஆகையால் தகப்பன் என்று சொல்லும் போது அவங்க சரியான ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியாக நடத்து நடக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு தகப்பன் ஆண்டவரோடு ஆண்டவராகிய தகப்பனாக இருக்க தேவனோட ஒரு அன்பு உறவுக்குள்ளே இருக்கணும் மற்ற அரோ ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதிய தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியமானவர்கள் ஆகியால் நம்ம ஆண்டவரும் அந்த நெருக்கத்துக்குள்ளே இருக்கும் போது தான் அவருடைய ஏன்னா நம்ம திட்டமிட்டு வரலை ஆண்டவர் திட்டமிட்டார் பிள்ளைங்களாம் அவர் தான் நமக்கு லென் ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காரு நம்ம அந்த பிள்ளைங்களை கடவுளுடைய வழியில் நடத்தணும் ஏன்னா நம்ம ஆண்டவருக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் நிஜமாக நம்ம இஷ்டத்தில் நம்ம நடத்த முடியாது கடவுளுடைய சித்தம் என்ன கடவுளுடைய சட்டத்திட்டங்கள் என்ன இருக்கு ஏன்னா இந்த குடும்பத்தை அவர் நடத்துகிறார் அவர் தான் குடும்பத்துக்கு தலை அதுக்கு கீழே தகப்பன் அப்போ அது அவருடைய ஞானத்திலையும் அவருடைய வழிமுறைகளிலையும் அந்த வீடு அந்த குடும்பம் நடத்தப்பட வேண்டும் இன்னும் வாழ வார்த்தை எவேசியார் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாவது வருஷத்தில் எழுதப்பட்டது புருஷர்களே உங்கள் மனைவியை நேசிங்க நம்ம மனைவி நமக்கு கீழ்ப்படி இல்லைனா அவங்க எது சொல்லும் போது ஏ வேதம் என்ன சொல்லுது கீழ்ப்படி கீழ்ப்படி சொல்கிறோம் அதிகமாக நம்மளுடைய பொறுப்பை நம்ம மறந்துட்டோம் புருஷர்களே மனைவியை நேசிங்கள் எப்படி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து எப்போ தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்து நம்ம பாவிகளாக இருக்கும்போது தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்து மீட்டெடுத்தாரோ அப்படியாக நம்ம மனைவிகளை நம்ம நேசிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்கள் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் வெளியே போகும்போது அவங்க வீடுன்னு நினைக்கும் போது அவங்க நினைக்க வேண்டிய முத வார்த்தை அன்பு அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிப்பு ஒழுங்கு எல்லாம் வரணும் முத காரியம் அவங்க அப்பா அம்மா நினைக்கும் போது அன்பு தான் அறுவடை கெட்டக்குமாரன் வரும்போது அந்த தகப்பன் காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அன்பா மன்னிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப நமக்கு அத்தியாவசியம் ஒரு 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 சம்பவம் ஒரு ஒரு புருஷ மனைவி அந்த மனைவி யாரோ கெடுத்துட்டாங்க அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் யாரோ சொந்தக்காரர் கெடுத்துட்டாங்க ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஆனால் இது புருஷங்கிட்ட சொல்ல பயந்தாங்க எங்கே அவர் அடித்து தொடுத்துருவாரோ குடும்பம் பிரிஞ்சு போயிருமோ இல்லாட்டி அவனை கொண்டு வருவாரோ இல்லாட்டி இவங்களுக்குள்ள பிரிவனை வந்துருமோ அதெல்லாம் ரொம்ப யோசித்து யோசித்து பத்து வருஷம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்தார் அதனால் அது உடல் நிலையும் பாதிக்கப்போயிட்டு ஆனால் அது வேணுமனையும் போல அவன் வந்து சொந்த சொந்தம் சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து அவர் இல்லாத காலத்தில் பகிரங்கமாக செஞ்சுட்டு போயிட்டான் ஆனால் அவங்க அவங்க வந்து அது தவறுன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க நான் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தற்கொலைக்குள்ளே தற்கொலை பாடுனா கூட மன்னிச்சுருந்தாங்க ஆனால் அந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே அந்த புருஷன் கிறிஸ்துக்குள்ளே நல்லா வளர்ந்துட்டார் நல்லா அன்பாக பழக ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவங்களுக்கும் மனசு ஒன்றும் முடியல எப்படி சொல்லிடுவோம் அடிச்சா அடிக்கட்டும் செய்ய வேண்டியது செய்யட்டும் பிள்ளைங்களும் வளர்ந்துட்டாங்கன்னு அப்போ அவங்க அறிக்கேட்டப்ப அந்த புருஷன் என்ன தெரியுமா ஐயோ பத்து வருஷமாக சொல்லாமல் இருந்து எப்படி தான் இதை தாங்கிக்கிட்ட அப்படின்னு ஏன்னா புருஷன் மனைவி ஒரு அளவு தெரிஞ்சிருக்கான் அல்லது அவங்க தவறு செஞ்சாலும் அவன் மன்னிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு அந்த மன்னிக்கிற சுவாபம் அவங்களுக்குள்ளே ஒப்புரவாகி அவன் மன்னிச்சு அந்த அவனுக்கு ஆத்திரப்படல என்ன எப்படி நீ இதை சமாளித்த அந்த மனைவி பயந்து போய் மனைவி கட்டிச்சு ஆனால் அவர் மன்னிச்சு அந்த அந்த புண்ணை ஆற்றி அந்த மனைவி அந்த புண்ணிலேருந்து தற்கொலை முயற்சி எடுத்தது ஆனால் 
அந்த புருஷனுடைய அன்பினால் அந்த விளிவினம் அவங்கள விட்டு போய் அந்த வேதனை அவங்கள விட்டு போய் அவங்க கனி கொடுக்க ஆரம்பித்து அவங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் நல்ல முன்னேறி இருவரும் அவங்களுக்குள்ளே உள்ள அன்பு இன்னும் ஆழமாக வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஒரு புருஷன் இயேசுவை போல் அவன் நடந்தனால அந்த அந்த குடும்பம் அழிஞ்சு போயிருக்கும் பிரிஞ்சு போயிருக்கும் பிள்ளைங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவன் மன்னித்து மனைவியை புரிஞ்சு கொண்டு அன்புக்கு ஆகினால அந்த குடும்பம் செழிப்பாக இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டு பிரியமானவர்களே ஆகையால் தகப்பன் என்ற ஸ்தானத்தில் அதிகாரம் இருக்குது வல்லமை இருக்குது எல்லாம் இருக்குது பொறுப்பு தான் ஆனால் அதுலேருந்து வர வேண்டியது அன்பு தான் அந்த அன்பில் தான் இதெல்லாம் நம்ம சீர்திருத்தி கொண்டு வரலாம் மற்ற குணங்களை எப்படின்னு கொஞ்சம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ அதாவது தன் பிள்ளைகளை அவன் நேசிக்க வேண்டும் அதாவது யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி மூணாவது வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் அல்லது வார்த்தைகள் அது ஆவியும் ஜீவனமாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதிகாரத்தில் இருக்கிறனால தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிறனால தகப்பம்மார்கள் நம்ம வார்த்தையை ரொம்ப அளந்து பேசணும் நம்ம கவனித்து பேசணும் ஆத்திரத்தில் கொட்டிடக்கூடாது ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி அவசரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம ரொம்ப அளந்து பேசுகிறோம் ஏன்னா வார்த்தைகள் அழிக்கலாம் ஏசு சொன்னால் நான் பேசுகிற வார்த்தை உங்களுக்கு ஜீவனம் அது அதே நேரத்தில் அது எது முறையாக கொடுக்கும் போது அது அழிக்குங்க அதனால் நம்ம வார்த்தை அவங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கும் அன்பாக பேசணும் அதாவது நம்முடைய பொறுப்பு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம அவங்க தேவைகளை சந்திக்கணும் நம்ம ஒழுங்கான வேலையில் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அன்பு காட்டணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அவங்களுக்கு நேரத்தை செலுத்தணும் ஆங்கிலத்தில் பிடிச்சிடும் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி நிறைய நேரம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு மைண்டெலாம் வேறு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த பிள்ளைங்க அந்த அன்பை இது பண்ண முடியாது பிள்ளைங்களாம் நம்ம பிள்ளைங்களாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நான் ஊழியத்தில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தேன் அப்போ அவங்க ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் ஹாலிடே கொண்டு போவேன் மூணு நாலு நாள் அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி செஞ்சு கொண்டு போவேன் ஆனால் பிள்ளைங்களாம் என்ன திரும்ப செய்வாங்க அவங்க அம்மாக்கிட்ட சொல்லி அம்மா அப்பாட என் பொண்ணு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க தெரியும் அங்கே போனோன்னா அங்கே போனால் வந்துச்சுன்னா ஃபோன்லேயே இருந்துடுவேன் ஏன்னா அந்த பொறுப்பு இந்த பொறுப்புன்னு இப்போ நானும் பார்த்தேன் இது ஒரு வகையில் நல்லது தான் ஏன்னா நம்ம குவாலிட்டி டைம் நல்ல நேரத்தை சரியாக அவங்கள கவனித்து நம்ம செலவழிக்கலான்னு ஸோ அவங்க விளையாட்டுலேயும் அவங்களோட இருக்கிற ஐக்கியத்துலேயும் எல்லா விஷயத்துலேயும் அந்த ஹாலிடே நல்லா அது செலவழிப்பேன் அப்போ தகப்ப மார்கள் அது தெரிஞ்சுக்கணும் பிள்ளைகளை நம்ம கவனிக்கணும் பிள்ளைங்க நம்ம கையில் ஆண்டர் கொடுத்துருக்காரு அவங்க நல்லா வளரணும் அதனால் அவங்களுக்கு அன்பு காட்டணும் அவங்களுக்கு நேரத்தை கொடுக்கணும் அவங்க பேசுகிறத நல்லா கேட்கணும் அதாவது அவங்களுடைய வயது எட்டு இருக்கலாம் அப்போ அவங்க ஒரு காரியம் சொல்லும் போது அவங்க அவங்க நிலை அவங்க வயதுக்கு ஏற்றவாறு சொல்லுற அந்த அபிப்பிராயம் அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம லெவலில் வச்சுக்கிட்டு பேசுனா அந்த பிள்ளைக்கு விளங்காது அந்த பிள்ளைக்கு விளங்குற அளவுக்கு தான் பேசணும் கண்டிப்பாக அப்படி தான் அவங்க சொல்லுறதையும் விளங்கிக்கணும் அவங்க சொல்லுறத நம்ம வில நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு நம்ம சொல்லும் போது தான் அந்த பிள்ளைக்கு வளர்ச்சியே இருக்கு அவன் என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வாய்ப்பத்து கேள்வி கேட்குறதுல தான் அவங்களுக்கு வளர்ச்சியே இருக்கு ஏன்னா அவங்க இப்போ தான் பிறந்திருக்காங்க இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க அஞ்சு ஆறு வயசாச்சுட்டு அவங்களுக்கு இருக்க த தகவல் குறவு நமக்கு அனுபவம் கூட வேத அறிவு கூ கூட ஞானம் கூட நம்ம வளர்ந்துட்டோம் அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்ற ஏற்ற அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு சரியான பதில் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுடைய மனநிலை நல்லா அந்த மைண்டு நல்லா ஒர்க் பண்ண பிரியமானவர்கள் இன்னொன்று தகப்பனாக இருக்கிற நாம் நம்ம ஆண்டவரோடு அந்த ஐக்கியத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த உறவு வேத வாசிப்பு வேத வாசிப்பு ஆண்டவரோடு இருக்கிற இந்த வருஷம் அது ஏன்னா சில காரியங்கள் வந்து கற்று கொடுக்கறதுனால அவங்க தெரிஞ்சு கொள்வதில்ல நம்முடைய சாட்சி மூலமாக நம்முடைய செய்ய மூலமாக தான் அவங்க கற்றுக்கொள்ள போகிறாங்க 
ஸோ அதனால் பிரியமானவர்கள் இப்போ பாருங்கண்ணா என் மை இப்போ பையன் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவன் காலையிலே எழுந்திரிச்சான் அவன் ஆசை கூட பேச தெரியாது காலையிலே எழுந்திரிச்சு அந்த மூளையில் போய் அநேக வயசில் பேசிகிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு நாலஞ்சு வயசு இருக்கும் டே பேசிகிட்டு இருப்பான் ஏனாக்கா அவங்க தகப்பனார் அந்த காலையில் அந்த மூளையில் போய் அவர் ஜெயிக்கிறார் அப்போ நான் சொல்ல வேண்டியதில் பாருங்கள் அவன் பார்த்து கற்றுக்கிட்டான் நானும் சின்ன பிள்ளையில் அப்படி அஞ்சு அதாவது அஞ்சு மணி காலையில் அம்மா இருக்கிற அறையை தாண்டுனா சோத்திரமாண்டவே சோத்திரமாண்டவே அது கேட்பேன் அப்பாவா சொல்ல வேண்டியதில்ல அவர் அலாம் குளம் ஆட்டப்பிறக்க சட்டப்பிறக்கன்னு ஏன்னா அவர் அஞ்சரை வயசுலே அவருக்கு வேலைக்கு போகணும் அஞ்சரை டை காலையில் அப்போ நாலரைக்கெலாம் எந்திரிச்சு போய் கிணத்துல குளிக்க போடுவார் அப்போ கிராமத்தில் இருக்கும் அப்படியே சத்தம் போட்டு ஜெயிப்பார் அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கமே அதுதான் அது மட்டும் இல்லைங்க அப்பா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ரெண்டு மணி நேரம் நாங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் அதாவது அப்பா தவறுகளாக செஞ்சுருக்காரு ஆனால் அவர் செய்த நன்மைகளை மறக்கக்கூடாதுங்க நாங்கள் அவரை மன்னிச்சிட்டோம் அவர் வந்து நல்லா இருக்கிற காலத்தில் ஒழுங்காக இருக்கிற காலத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லாம் ஆறு ஏழு பிள்ளைங்க நாங்கள் எல்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கணும் சாப்பாடு ராத்திரி உணவுக்கு முன்பு ஒரு மணி நேரம் அவரோட உட்காந்து ஜெயிக்கணும் எல்லாம் பாய் போட்டு முட்டி போட்டு ஜெயிக்கணும் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுவார் அவர் நீளமாக அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு அது அப்படியே பழக்கிட்டார் அதனால் பதினோரு வயசில் எங்கள் சபையில் ஒரு எழுப்புதல் வரும்போது வீட்டில் நாங்கள் ஜெவம் வைக்கும் போது அப்பா கை வச்சார் என் மேலே அப்படியே இருந்தா கிடக்கிறேன் கீழே நானும் என் தம்பியும் உருள ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்நிய பாஷையில் எனக்கு பதினோரு வயசு அவனுக்கு ஒம்பது வயசு வீட்டுக்குள்ளேயே எழுப்புதல் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே ஜபம் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு அஸ்தி வாரமாக போயிட்டு நம்ம ஆண்டரோடு இருக்கிற ஜபம் குறவுனா ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஐயோ ஆண்டரோடு பேசுலையே அண்ணன் நெருக்கலையே ஒரு தவறு செஞ்சுட்டா அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது அடிப்பை அடிப்படை அப்படியே பேசி அதே பொழுத பிள்ளைங்களும் வளர்த்துட்டு பிரியமானவர்கள் பிள்ளைகளை நேசிக்கணும் ஆனால் ஒரு தவறு ஏன்னா அப்பா இந்தியாவிலேருந்து பிறந்து வந்தாங்க அம்மா வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இங்கே பிறந்து வளர்ந்தவங்க ரொம்ப கட்டி பிடிப்பாங்க அம்மா முத்தம் கொடுப்பாங்க அப்பா கட்டி பிடிச்சதே இல்லை பார்த்ததில்ல ஆனால் என்கிட்ட எப்போ நெருங்கினா போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கும் போது அப்போ தான் எனக்கு நெருக்கம் இருக்கும் அதனால் அப்பா அன்பு உள்ளுக்கு வச்சுருப்பார் வேறு விதத்தில் காட்டுவார் இங்கே தேவைகளை சந்திக்கிறது அப்படி இப்படின்னு கட்டி பிடிச்சி முட்டம் கொடுத்தார் ஒரு சமயம் என் மக பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் போது ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தான் திடீர்னு ஆவியானவர் சொன்னார் போய் கட்டி பிடிச்சி பேசுன்னு ஸோ மகளை போட்டு எப்படியும் கட்டி பிடி அன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து நான் சொன்னேன் முக முகமாக கிட்ட சொன்னேன் ஜோயினா உனக்கு எதுவும் ஒரு தவறு எதுவும் ஒரு பிரச்சனை சர்ச் ஸ்கூலில் எதுவும் ஒன்றுனாக்கா பிரச்சனைனா பயப்படாது அப்பா மேலே அப்பா ஒன்று ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்பா முகமுகமாக பார்த்து நீ சொல்லணும் அப்படி நான் சொல்கிற உடனே அவள் அப்படி திருதுன்னு பிடிச்சா ஏம்மா அந்த மாதிரி முடிக்கிறேன்னு அன்னை அன்னைக்கு தான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு வயசு அன்னைக்கு பார்த்து ஒரு அஞ்சடிக்காரன் அந்த ஸ்கூல் வழியாக பின்னா அப்படியே போகிட்டு இருந்திருக்கான் அவன் ஸ்கூல் உள்ளுக்கு குதித்து ஒரு லெட்டரை கொடுத்துருக்கான் அவன் சின்ன பேப்பரில் எழுதி இந்த நம்பருக்கு என்ன கால் பண்ணேன்னு அது அரண்டு போய் பயந்து போய் ஐயோயோ இது ரோட்டில் திருத்திக்கிட்டு இருந்துச்சே இப்போ உள்ளுக்கே வந்துட்டு இது என்ன செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப பயந்து போயிருந்துச்சு என்கிட்ட சொல்லுறதா சொல்லக்கூடாதுன்னு பயந்து அப்போ அடிச்சிருவாருங்க ஆனால் நான் இப்படி சொன்னோடனே அதை அப்படியே சொல்லிட்டு பாருங்கள் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் நல்ல ஒரு உறவு இல்லைன்னா அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நம்ம அன்பு காட்டுறனால அந்த அன்பு அவங்கள அவங்க மனசை திறக்க வைக்கிறது நீ மட்டும் எதுவும் செஞ்ச காலில் ஒட்ட இப்படிலாம் சொன்னீங்க பயத்திலே ஒன்றும் சொல்லாது அப்போ கெட் கெட்டு போயிடும் ஏன்னா சில முடிவுகள் அவங்களால எடுக்க தெரியாது நம்ம தான் ஆலோசனை கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்க குடும்பம்னு நினைக்கும் போது அன்பு தான் அம்மாவும் சரியில்லை இரு இரு உங்கள் அப்பா வரட்டும் தோலை உரிச்சு காய போட்டு இதெல்லாம் நல்ல வார்த்தைகளா இதெல்லாம் அழிக்கிற வார்த்தைகள் எஸ் சொன்னால் நான் சொல்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு ஜீவனம் அது ஆவியும் கொடுக்கிறது என்று அதனால் 
நம்ம பிள்ளைங்களுடைய உறவு அவங்கள வளர்க்குறது அவங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு உறவு வைக்கணும் தகப்பனுக்குள்ள அதிகாரமும் இருக்கிறனால பாதுகாப்போ அவர்கிட்ட இருந்தால் வருது அதனால் அதை அன்பால் கட்டும்போது இப்படி தவப்பமார்களே அவங்க குடும்பம் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும் அவங்கள உற்சாகப்படுத்தணும் அவங்க ஒரு தவறு செஞ்சால் அல்லது தவறி போனால் அல்லது எக்ஸாம் போயிடலாம் சில குடும்பத்தை பார்த்துருக்கேங்க ஒரு சோப்பு மாக்கு வரட்டும் நான் வெளுத்து இந்த மாதிரி பயம் ஒருத்தனா என்னங்க இல்லை அன்பால் வெல்லணும் அவங்கள அன்பில் வெல்ல முடியாது இதெல்லாம் பயமுறுத்தி தான் வெல்லலாம் அது தவறு வேதத்துக்கு புறமான காரியம் கண்டிப்பு இருக்க வேண்டியதான் அன்பில் கண்டிப்பு அதோட இந்த பெரம்பு இருக்குல்ல தவிர நினச்சிட்டோம் பெரம்பு வந்து அடிக்கிறதுக்கு இல்லை பனிஷ்மெண்ட் இல்லை அவங்க செய்கிறது அப்புறம் போட்டு அடிக்கிறதுக்கு இல்லை அவங்க செய்ய தவறு செஞ்சால் எவ்வளோ வகையில் இருக்குல்ல ஓகே நீ இந்த தவறு செஞ்சால் உனக்கு ரெண்டு நாள் ஸ்கூலுக்கு மக்கான் சாப்பாட்டு காசு இல்லை வேணா வீட்டிலேருந்து எடு எடுத்துகிட்டு போ ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி ஆ இல்லாட்டி பின்னால் லேசா என் ஃப்ரெண்டு இருக்கார் பாஸ்டர் அவர் அவங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆச்சு பிறந்ததுலேருந்து வளர் பெரிய ஆள் வரைக்கும் அடித்ததே இல்லை எல்லாம் அவருடைய கண்டிப்பெல்லாம் வாய்மொழிகள் அவங்களுக்கு வேறு விதமான பனிஷ்மெண்ட் ஆனால் அவங்கள வேதனைப்படுத்துறது இல்லை ஆனால் புரிஞ்சுக்கொள்ள வைப்பார் அவங்கள்ட்ட பேசியே கரெக்ட் பண்ணார் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் அவ்வளோ அன்பாக நிறையா இருக்கும் ஆனால் ஒன்று அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் ஆகிட்டுப்பார் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா படித்து நல்ல குணசாலியாக அடி இல்லாமல் அடி பெரம்பு பெரம்பு வந்து அறுத்த என்ன தெரியுமாங்க டீச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பனிஷ்மெண்ட் இல்லை ஏ அதை பாரு அப்பா வருவார் வலுத்து கட்டு இல்லைங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொரெக்ஷன் கற்றுக்கொள்வது ஸ்கூல்லலாம் சின்ன பிள்ளையில் அந்த காலத்தில் பரம்பு வச்சு சொல்லி கொடுப்பாங்க அது வந்து டீச்சிங் இப்படி இப்படி காட்டுறதுக்கு மணலில் எழுதுறது அதனால் நம்ம தவறாக எண்ணிடக்கூடாதுங்க ஒரு சமயம் என் மகனுக்கு வந்து எத்தனை வயசுன்னு தெரில ஒரு ஒரு பதினாலு வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பதினாலு வயசு பதினாலு பதினஞ்சு கார் ஓட்டணும்னு ரொம்ப ஆசை நான் இல்லாத நேரத்தில் என் சாவியை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஓட்டியிருக்கான் ஆனால் காப்பாக்களே காப்பாக்களை அடிச்சிட்டான் இங்கே அடிச்சுட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லிட்டான் அவங்க அம்மா போய் பார்த்துருக்காங்க ஏதோ ஒன்று பிஞ்சிட்டு எப்படியோ ஒட்டி கிட்டிலாம் பார்த்தா அது சரியாக ஒட்டுலை ரொம்ப பயந்து போயிருந்தான் அவங்க அப்பா மேலே ரொம்ப பயம் ஏன்னா எனக்கு ஆத்திரம் எனக்கு சின்னத்தில் ஆத்திரம் வந்துடும் பயங்கரமாக பயந்துடுவோம் ஆ என் மனைவி என்னை கூப்பிட்டு உங்கள் பிள்ளை உங்கள் பிள்ளை ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியம் செய்யணும் ஆத்திரத்தை காட்டாமலேயே அவனை கண்டிக்கிங்க அப்படி என்ன பெரிய காரணம் செஞ்சுட்டாங்க பயந்து போயிருக்கானா ஓகே ஏன்னா நான் அப்போ வாங்கினது மெசடிஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் மெசடிஸ் நான் ரொம்ப கண் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஆள் ஓட்டி பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை வந்துட்டு பதினஞ்சு வயசில் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ நான் அவனை கூப்பிட்டேன் ஜோஷா வாடா எப்போ ஓட்டினேன் எப்படி ஓட்டினேன் வா அவன் பயந்து கண்ணுகிடலாம் அரண்டு போயிருந்துச்சு நான் போய் காட்டி எங்கே எல்லாம் பார்த்து அப்புறம் அவனை கூட்டிக்கிட்டு ஒர்க் ஷாப்லாம் போய் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவன்கிட்ட சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் உனக்கு ரெடி ஆகிடும் நான் அப்பா ஓட்டும் போதெல்லாம் உனக்கு காட்டுறேன் எப்படி ஓட்டுறது எப்படி ஓட்டுறதுன்னு அதாவது ட்ராஃபிக் இல்லாத இடத்துல அதாவது இந்த ஓப்பன் கிரவுண்ட் ஃபீல் அந்த மாரி ஒரு சூழ்நிலை ட்ராஃபிக் இல்லாத இடம் அந்த மாரி இருந்துச்சுன்னா நான் உனக்கு ஓட்டி காட்டுறேன் உன்னை ஓட்ட விட்றேன் ஆனால் நான் வெளியே பெரிய மெயின் ரோட்லாம் ஓட முடியாதுயா அனுப்பிச்சிட்டு ஆனால் நீ வெளியூருக்கு போய் படிக்கும் போது உனக்கு நான் கார் வாங்கிட்டு வரேன் வாங்கி கொடுக்குறேன் அதே போல் இருபது வயசு அவன் அவன் வந்த உடனே அவனுக்கு டொயட்டா கேம்பரி ஆஸ்திரேலியாவில் ஏழு ஆயிரத்துக்கு கிடச்சிச்சு நல்ல செகண்ட் ஹேண்ட் வெரி குட் ஆறு வருஷம் வாய்ச்சான் அவன் ஸ்கூலுக்கு அதாவது அவங்கள அன்பாக கண்டிக்கும் போது அவங்க ஒழுங்குக்கு வருவாங்கங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அவங்கள உற்சாகப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் கண்டிக்கணும் கண்டி கண்டிக்காமல் இருக்கக்கூடாது எப்ரேயர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஏழாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் சிச்சையை 
சகிக்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார் தகப்பன் சிச்சையாத புத்திரன் உண்டோ அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளைங்களை ஒழுகு கண்டிக்கணும் டிசிப்ளின் வேத வேதத்தின் பிரகாரம் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வளர்க்குறோம் நான் பார்த்துருக்கேன் சில நேரத்தில் நம்ம நம்ம மக்கள் செய்கிறது ரெண்டு பேரும் ஒரு திட்டம் போட்டிருப்பாங்க ஓகே இந்த வாரம் முழுக்க பிள்ளைக்கு ஐஸ் தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு நாலு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க சொல்லியாச்சு அது ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் வீட்டில் அப்படியே கீழெல்லாம் உருண்டு பிறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் புருஷன் மேலே விட்டு வருவார் என்ன நம்ம பிள்ளை இந்த மாதிரி அழுகுறதுன்னு அப்படியே தூக்கி வாசிக்கிறோம் என்ன அழுகுறேன்னு அது ஐஸ்கிரீம் சொல்லுவோம் நம்ம தானே முடிவு எடுத்துட்டோம் அதுக்கு சளி வந்துட்டு இருக்கு இந்த வாரம் முழுதும் ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பிள்ளைக்கிட்ட சொல்லிட்டோம் ஆ நீங்கள் போய் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஐயோ பாவம் ஆனால் என்ன மாதிரி அழுகுது ஐயோ 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 இப்படியா இந்த மாதிரின்னு சொல்லி அவர் போய் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துருவேன் என்னாச்சு நம்ம கோடிட்ட அதாவது பிரேக்கிங் பவுண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க பெற்றோர்களே அவங்களுடைய கண்டிப்பை மாற்றிட்டாங்க பத்து மணிக்கு போய் பத்து மணிக்கு போய் தூங்கணும்னு சொல்லிட்டோம் ஆ வந்து அப்பா கிட்டே இல்லாட்டி அம்மா கிட்ட எங்கே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க பத்தரை மணிக்கு தான் சூப்பர் மேன் முடியும் அப்பா அப்படின்னு ஆனால் காலையிலே அவங்க எந்திரிச்சு ஓடணும் ஸ்கூலு அதெல்லாம் இல்லை எந்த இந்த ப்ரோக்ராம் பத்துக்கு கீழே அது ரெண்டு ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க முடியும் அது பத்துக்கு மேலே ஆனிச்சுன்னா முடியாது அதில் ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் நான் சின்ன பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைங்களாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது என் மகன் ரொம்ப கெட்டி நான் வெளியூர் போயிடுவேன் ரெண்டு வாரமாக போயிடுவேன் ஊழியத்துக்கு அவங்க அம்மா சில சட்டத்திட்டங்கள் மாற்றிருப்பாங்க வீட்டில் அப்பா என் மகன் வந்தது அப்பா அப்பா அந்த இந்த படம் ஓடுது பத்து மணிக்கு பத்தரை மணிக்கு முடியும்னு நான் சொன்னேன் உங்கள் அம்மா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பத்து மணிக்கு தானே சொன்னாங்க நீ என்ன மாத்திரேன்னு நான் வந்து சொல்லுவா அப்பா பைபிள் என்ன சொல்லுது மனைவிமார்களே புருஷனுக்கு கேள்படிங்கன்னு ஆ அப்போ நீங்கள் கொடுங்க பத்திரேன்னு நான் சொன்னேன் அது இல்லைம்மா நான் இந்த ரெண்டு வாரமாக மூணு வாரமாக வெளியூ அப்போ அம்மா கையில் அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அம்மா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பத்து மணிக்கு மேலே படம் பார்க்கக்கூடாது படுத்துடணும் அப்போ இது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒப்பந்தோம் நான் கொடுத்த அதிகாரம் அதனால் நாங்கள் இந்த திட்டத்தை மாத்திர வரைக்கும் நீங்கள் பத்து மணி தான் போய் படுக்கணும் பாருங்கள் பிள்ளைங்க சத்தியத்தை தெரிஞ்சு எப்படி உருட்டி பிறட்டுதுங்க அது ஆனால் அவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க மனசில் எப்படியும் அந்த படத்தை பார்க்கணும்னு ஆனால் நம்ம மாற்றணும் வச்சு நான் பார்க்குறேன் சில குடும்பத்தில் எந்திரிக்கிற டைம் கரெக்ட் இல்லை சாப்பிட முடிய எப்படி சாப்பிடும் போது இதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு இங்கேருந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்பா வந்து சொ அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க என் ஃபோனை எடுக்காதேன்னு அந்த பிள்ளை வந்து அந்த ஃபோனை எடுக்குது அம்மா ஏன்னா அந்த ஃபோன் வந்து அம்மாவோட ஃபோனாக இருக்கிறனால எங்கெங்கே போயிடுது பார்க்கக்கூடாத பதனெல்லாம் பார்க்குது அஞ்சு வயசு பிள்ளை அப்போ அம்மா அப்புறம் எதையோ வந்து செஞ்சுட்டு காட்டுது ஆ எவ்வளோ நல்லா இருக்கேன் பிள்ளை அழகாக காட்டிருக்கே பாருங்கள் என் ஃபோனில் பாருங்கள் எந்த என் ஃபோன் அதுக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சு அது எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அது எடுத்து அது அது கட்டளையை மீறி எடுத்து அது ஏதோ ஒன்று செஞ்சதுக்கு அதுக்கு ஹாப்பினஸ் சொல்கிறாங்க ஆனால் அடிப்படை உடஞ்சி போச்சு அப்போ சே அந்த பிள்ளை பெரிய பிள்ளை அனுப்பிச்சுன்னா என்ன ஆகும் பார்க்கக்கூடாது தான் ஆனால் அந்தந்த நேரத்தில் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாரி ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் மாறி போயிடும் நாளைக்கு சமுதாயத்தில் பெரிய தவறு செய்யும் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு முக்கியமாக எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு வரும் எனக்கு தேவையில்லை அது அந்த மாரி எதிர்த்து வரும் பிரியமானவர்கள் அவங்களுடைய ராஜ்யத்தின் 
தெய்வத்தின் சுவாபம் அடிப்படையிலே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதனால தான் பெரியோர்கள் சொன்னாங்க தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் ஸ்கூல் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்னு சொல்லலை சில பேர் எல்லாம் வாத்தியார்கிட்ட போய் வாத்தியார்கள்லாம் குணங்க அது இதெல்லாம் எல்லாம் மாற்ற பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு சரியான ஒழுகு இனி சமூ இந்த பா காலகட்டத்தில் சமுதாயத்தில் ஸ்கூலில் கெட்டு போயிடுறாங்க குணத்தில் பலவிதமான தீய குணங்கள் வந்து அவங்கள பாதிக்குது அதனால் பெற்றோர்கள் அடிப்படை ஜபிக்கிறது வேத சத்தியங்கள் உண்மைகள் உண்மை எப்படி சொல்லுதோ தேவனுடைய கட்டளைகள் இந்த சுவாபங்கள் எல்லாம் அடிப்படையிலே சொல்லுது ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பது எட்டு வயசில் வளையாது அப்படி சொல்லலை ஸ்கூலில் வளையாது சொல்லலை ஸ்கூல் பழக்கம்னு சொல்ல தொட்டில் பழக்கம் அப்போ நான் வீட்டில் தாய் தாப்பனுடைய பெரிய ஒரு பொடு படிடா படிடா படி அது பத்தாதுங்க நீங்கள் உங்கள் சுவாபமே அவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் பொய் சொல்லாதன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பொய் சொல்கிறத அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் பொய் சொல்லக்கூடாது ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் பொய் சொல்லலாம் அப்போ தகப்பன் தெய்வீக தகப்பன் அந்த சுவாபம் அவருக்கு இல்லை அம்பாவுக்கு அது இல்லை அப்போ அந்த பிள்ளைங்களுடைய அஸ்தி வரும் நாளைக்கு அந்த பிள்ளை பெரிய தவறு சொல்லும் ஐயோ அவன் பண்ணிட்டானே அவன் பண்ணலை நீ பண்ண வச்ச நீ போட்ட விதை இன்னைக்கு வளர்ந்து மேங்கோஸ் மேங்கோ சீட் வந்து மேங்கோ தான் கொடுக்கும் மேங்கோஸ்தின் சீட் மேங்கோஸ்து வேறு சீட் வேறு பழம் வராது அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லா காரியங்கள் நாமே ஒரு எடுத்துக்காட்டா படி 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 தான் சொல்கிறோம் இல்லையா செபி அவனுடைய சத்தத்தை கேட்கணும் அதெல்லாம் இல்லை ஏன்னா நீங்களும் கேட்கறது இல்லை படம் படம் படம்னு போயிடுவீங்க அப்போ அந்த பிள்ளைங்களும் அப்படி தான் வீட்டில் இருக்கிற ஒழுங்கு தான் அதோடைய வாழ்க்கை சமுதாயத்தில் இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிறா அந்த பிள்ளை ஒழுங்கு வீட்டில் கற்றுக் கொடுக்கணும் பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் பெற்றோர்களே சாட்சியாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம கொடுக்குற சில கண்டிப்பு அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் அது அவர் அவர்களை உருவாக்கும் பிரிவானது ஓ அன்கண்டிஷனல் ஒபீடியன்ஸ் கேவ்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் நிபந்தனை இல்லாத கீழ்ப்படிதல் அவங்களுக்கு முழு சுயராஜ்யத்தை கொடுக்கும் இல்லைன்னா எல்லாம் கட்டுண்டு போய் பிரச்சனை கொள்ள மாட்டிக்குவாங்க அவங்களுடைய தூங்குற நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் அவங்க ரொம்ப பெருமையாக வச்சுருவாங்க என் பிள்ளை இருக்கிறால அவளுக்கு இது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிடணும் காரணம் என்னன்னாக்கா அந்த பிள்ளை அழுது 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 அதுக்கு அப்படியே கொடுத்துட்டீங்க அது எப்போ அழு பிள்ளைக்காரம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பிள்ளை அழுதுகிட்டு கேட்கும் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் ஐஸ்கிரீம் எடுக்கக்கூடாது ஐஸ்கிரீம் அதே சவுண்டு தான் ஐஸ்கிரீம் எடுக்க காரணம் வீட்டில் அது ஐஸ்கிரீமுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கும் நல்லா அழ வச்சுருவாங்க அது அழுது 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 கடுத்தால் சாகாதுங்க அழுது அழுது அது என்ன திரும்ப தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ அழுது உயிர் போகிற அழுதாலும் நிச்சயமாக கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ வெளியே வந்தால் அழுவாது சொல்லும் ஆனால் அழுவாது ஏன்னா தெரியும் எவ்வளோ அழுதாலும் அம்மா கொடுக்க மாட்டாங்க அம்மாவும் சத்தம் பண்ணுமா இல்லை அது உனக்கு இல்லை எடுக்கக்கூடாது இல்லை அது கத்துறாலும் இல்லை அது உனக்கு இல்லை அதே போல் தகப்பனும் நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற முடியுமானவர்கள் அப்போ வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இட்ஸ் அ ரோல் மாடல் அது முக்கியம் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது நிறையா ந நல்ல கற்றுக்கொள்ளல அதோட அப்பா சுவாபம் வேறு இருந்துச்சு ஆத்திரம் முனுக்கோபம் போலீஸில் வேறு படிச்சுட்டேன்னா போலீஸு மிலிட்டரி பொக்சிங் இதெல்லாம் போடணுன்னு அப்போ தான் ஊழியத்துக்கு வேறு வந்திருக்கேன் என் பையனுக்கு வந்து மூணு வயசு பொம்பளை பிள்ளை அப்போ தான் பிறந்திருக்கு அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் தலைவாணியை தூக்கி மூஞ்சியில் வைக்கணும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருப்பான் அவன் அவனை தனியாக விட்டுற மாட்டோம் அவன் என்ன பண்ணான்னாக்கா அவள் ரூமில் பேபி ரூமில் கட்டலில் இருக்கும்போது என் உள்ளு போய் ரூமை பூட்டிட்டான் வாய்ப்பு ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க நான் வந்தவொன்று சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்க அவன் உள்ளுக்கு இருக்கிறான் என்ன ஆகுது போது த தலைவனை வச்சு அமைக்கிற போகிறான் அவன் தட்டி 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 பார்க்குறான் அவன் திறக்கவே இல்லை அப்போ எனக்கு பயம் வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஆத்திரவு வந்துட்டு பயங்கரமா 
ஜோசுவா நீ திறக்கலன்னா நான் மேலே குதிச்சு வருவேன் அப்போ உன்னை அடித்து பிச்சு எடுத்துருவேன் ஆத்திரம் ஏறிட்டு பயங்கரமாக ஏறிட்டு அவன் பிள்ளையோட வளர்ந்துக்கிட்டு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல மேலே ஏறி அந்த கிளாஸ்லாம் எடுத்து உள்ளுக்கு இறங்கி தலைக்கு மேலே ஏறிட்டு அவன் சின்ன பிள்ளை தரமாக வளர்ந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் தலைவானி பிள்ளை மேலே இல்லை தனியாக தான் இருக்கு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் தெரியல பிறகு அறியாம மூணு வயசு தானே அவனை பிடிச்சி அடுத்த ரூமில் கொண்டு போய் வாரால் அட்டை அட்டி நான் அடித்து அப்படியே பெங்ஷன் ஆகிட்டான் பெயிண்ட் அடிச்சிட்டான் மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு அவன் ஆறு வயசு இருக்கும்போது நான் ஏதோ ஒரு சமீனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் மலாக்காவில் அப்போ ஆண்டவர் என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவன் மகன் எப்படி இருக்கான்னு அவன் சொன்னால் நல்லா அப்போ இருக்கிறான் ஆறு வயசாச்சு இப்போ ஏபிசிலாம் அவனுக்கு தெரியுது நல்லா பேசுகிறான் வெரி குட் அவன் மூணு வயசில் நீ என்ன செய்த என்ன செஞ்ச ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துனாரு அவனை அட்டிச்சு அட்டிச்சு அப்படியே அவன் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டான் உன் பிள்ளையுடைய உணர்வுகளும் மனதில் ஒரு டேமேஜ் இருக்குது உன்னை குறித்து அவன் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கல அப்போ அன்பாக இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் பேய் மாரி மாறுவாங்க அல்லது இந்த மாரி அடிச்சிருவாங்க அந்த டேமேஜ் இருக்கு இந்த டேமேஜ் சுகமாக அவ்வளோனா இந்த உணர்வுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறனால அவன் பெரிய பிள்ளை ஆகணுன்னே அந்த அவன் அந்த உணர்வு பாதிக்கப்பட்ட அந்த உணர்வு அவனை உருவாக்கும் அது அவனை பாதிக்கும் அவன் குணத்தை பாதிக்கும் ஐயோ ஆண்டு நான் என்ன செய்கிறது ஆண்டு ஒரு மன்னிப்பு கேளு மன்னிப்பு கேட்டு இந்த மாதிரி ஆத்திரத்தை வச்சு கண்டிக்காது ஆத்திரத்தை வச்சு கண்டிக்கிறது பயம் உண்டாகிறோம் உணர்வுகள் அறிவு குன்றி போயிடும் வளர்ச்சி அடைய மாட்டான் சமுதாயத்தில் பிரச்சனை ஆகிடுவான் ஏழுகெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடுவான் மற்றவங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் போய் இதை கரெக்ட் பண்ணு அங்கேருந்து ஓடி வந்தேன் ஓடி வந்து என் மகனை ரூம்குள்ளே கொண்டு போய் அவன் ஆறு வயசு கட்டையாக இருப்பான் நானும் முட்டி போட்டுக்கிட்டேன் முட்டி போட்டுட்டு நான் சொன்னேன் ஜோஷ்வா நீ மூணு வயசு இருக்கும்போது நான் உன்னை அடித்த ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேங்க அப்படியே மாலை மாலையாக அவனுக்கு தண்ணி வருது அவன் ஞாபகத்துக்குள்ளே அது அப்படியே பதிஞ்சிருக்கு நான் சொன்னேன் அப்பா செய்து பெரிய தவறு நான் வந்து நான் வந்து ஆத்திரத்தை கொட்டினேன் கண்டிக்கல ஆத்திரத்தை கொட்டினேன் ஏன்னா பிள்ளை பாதிக்கப்பட்டுருவோம் அதனால் நான் இப்போ செஞ்சது பெரிய தவறு என்னை மன்னிச்சிடேன்னு சொல்லுப்பா அவன் மன்னிச்சிடேன்னு சொன்னான் கட்டி பிடிச்சி ஆளுவுதான் அப்புறம் சொன்னேன் அப்பா அப்பாக்காக ஜெய்வின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி ஜெயிக்கிறது நானும் அவனுக்கு ஜெயிச்சேன் ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்க என் பிள்ளைய இந்த இனிமே ஆண்டவரை நீர் கொடுத்த இந்த பிள்ளைய ஆத்திரத்தை கொட்டி கண்டிக்க மாட்டான் ஆண்டவர் பொறுப்பு உணர்ச்சியோடு ஒழுங்க அன்பால் கண்டுக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆறு வயசில் நடந்தது இப்போ அவனுக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசுங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் அவனும் அவன் 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 அஞ்சு வயசில் அவனுக்கு ஒரு ஆசை டாக்டர் ஆகணும் பத்து வயசில் டாக்டர் ஆகணும் பதினேழு வயசில் டாக்டர் ஆகணும் சிங்கப்பூரில் ட்ரை பண்ண கிடைக்கல ஏன்னா எழுநூறு பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இரநூறு சேர் தான் இருக்குது நான் சொன்னேன் ஜோஷுவா பயப்படாத நீ எங்கே போனோம் எங்கே ஆண்டவர் பதி கதவு திறக்கிறாரோ உன்னை எப்படியாவது படிப்பில் கொண்டு வரும் நீ கிவாக பண்ணாத இதுதான் உன் லட்சியம்னா நான் கிவாக பண்ண மாட்டேன் அதே போல் அங்கே அம்மா சாகரத்துக்கு வந்து கூட அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதனுடைய நச்சம் நிலை நிறைவேறுவதற்கு நம்ம தடுங்களாக இருக்க வேணும் நம்ப மாட்டீங்க பதினேழு வயசில் ரெடியாக இருந்தான் போகிறதுக்கு இருபது வருஷம் அவனுக்கு கிடைக்கல யூனிவர்சிட்டி ரொமேனியான இடத்துல ஒரு வருஷம் படித்தான் எம்பிபிஎஸ் தான் ஆனால் அங்கே கொரப்ஷன் வந்துட்டான் அவனு பிடிக்காத ஒரு காரியம் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் படித்தான் மாஸ்டர் வரைக்கும் படிச்சிட்டான் நல்ல வேலை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது போன வருஷம் ஆண்டவருக்கு படித்திருந்தான் முப்பத்தி எட்டு ஏழு வயசில் தான் அவனுக்கு இந்த ஸ்கூல் கிடச்சிது அவன் விட்டு கொடுக்கல ஆனால் பெற்றோர்களாக இருக்கிறான் முக்கியமாக தவப்பனோட சப்போர்ட் இருக்கணும் நீ கவலைப்படாது நான் எப்படியாவது கடை வாங்கியாவது உன்னை அனுப்புவேன் நீ கவலைப்படாது கடவுள் நமக்கு வழி திறப்பார் அந்த மாதிரி தகப்பனுடைய பாதுகாப்பும் உற்சாகமும் அவங்களுடைய அழைப்பு அவங்களுடைய தரிசனம் அவங்க வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய நன்மையான காரியங்களுக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறனால அவங்க சமுதாயத்தை வளர்ந்து வருவாங்க
இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் அவன் டாக்டர் ஆயிடுவான் ஆனால் அவன் அதுக்குள்ளே ரொம்ப உற்சாகம் ஆண்டவர் கைவிட மாட்டாருங்க பிரியமானவரை இன்னொன்று எவேசியர் ஆறாவது அதாவது பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேணுங்க உப உபாகமம் ஆறாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் அஞ்சாவது வசனத்தில் இந்த ஏழாவது வசனத்தில் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு உன் பிள்ளைகளுக்கு நீ கற்றுக் கொடுக்கணும் நெத்தியில் எழுதணும் இங்கே எழுதணும் வாசலில் எழுதணும் பாருங்கள் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மாட்டோம் எங்கேருந்து வந்துச்சு எல்லாம் பைபிள்லேருந்து வந்துச்சு அவங்க சின்ன பிள்ளைகளே அவங்க நெத்திலையும் கையிலையும் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஆண்டுடைய காரியங்களை தகப்பன் என்ற ஒரு சா பெரிய ஒரு பொறுப்புங்க இன்னைக்கு கூட நீங்கள் தவறிட்டீங்கன்னா கவலை இல்லை மன்னிப்பு கேளுங்க ஆண்டு ஒரு உங்களை மன்னிப்பார் இப்போ கற்றுக்கொள்ளுங்க எப்படியாக இருக்கலாம் சில பேர் தாத்தா வாய்ட்டிங்க இப்போ தாத்தா வாய்ட்டிங்களே இப்போ நல்லா செய்யுங்க ஆண்டவர் அதை அதெல்லாம் மன்னிச்சிட்டாரு ஆனால் இப்போ நல்லா இருங்க நல்ல தா உங்கள் பிள்ளைக்கு தா நல்ல தகப்பனாக இருங்க உங்கள் பிள்ளைக்கு பேர பிள்ளைக்கு இல்லாட்டி பரவாயில்ல ஏன்னா பேர பிள்ளைகள் நம்ம அதிகாரம் கட்ட முடியாது அன்பு தான் கட்ட முடியும் ஆ ஆனால் நம்ம பிள்ளைகிட்ட நம்ம காட்டலாம் அதனால் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது எபேசியர் ஆறு அது அதிகாரம் மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் பிதாக்களே நீங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கத்திருக்கேற்ற சிச்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக போதனையிலும் போட்டிருக்கு அப்போ அவர்களை கரெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு ஏற்ற போதனை நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு சாட்சியாக ஆகையால் பிரியமானவர்களே நல்ல தகப்பமார்கள் குடும்ப தேவைகளை சந்திப்பாங்க குடும்பக்கு சேவை செய்வாங்க அவங்க வந்து அதிகாரப்படுத்த அதிகாரப்பூர்வமாக செய்யாத அவங்க அதாவது ஒரு 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 சேவை செய்கிற ஒரு மனப்பான்மையில் அவங்க செய்வாங்க பிள்ளைகளுடைய தரிசனங்கள் வாஞ்சைகள் அவங்களுடைய நல்ல த எண்ணங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைப்பாங்க அவங்கள உற்சாகப்படுத்துவாங்க எப்படி அவங்க தவறு செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு எப்படி அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது அவங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து அதிக அதிகாரப்பூர்வமாக கீழ்ப்பட அதாவது அன்பு மூலமாக அவங்களுடைய கீழ்ப்படுதலை பெற்றுக்கொள்வாங்க அவங்களோட பிள்ளைகளோட ஒரு நல்ல உறவுக்குள்ளே இருப்பாங்க பிள்ளைங்களுடைய பிள்ளைங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உற்சாகம் செய்வாங்க பிள்ளைங்களுடைய முன்னேற்றத்தை கண்டு அவங்க ரொம்ப பெருமைப்படுவாங்க ஆண்டவருக்கு சந்தோஷம் சொல்லுவாங்க ஒன்று பே ஒன்று தீமத்தி ஒன்று தீமத்தி மூணாவது அதிகாரம் நாலாவது வருஷம் சொல்லு சொல்லுகிறது தன் சொந்த குடும்பத்தை நன்றாய் நடத்துகிறவன் தன் பிள்ளைகளை சகல நல் ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக கீழ்ப்படிய பண்ணுகிறவனோடு பண்ணுகிறவனுடைய மாய் இருக்கிற வேண்டும் என்று அதாவது குடும்பத்தை இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு குடும்பத்தை ஆளுகிறவன் குடும்பத்தை ஆள தெரியாதவன் சபை ஆள முடியும் அவன் நம்ம குடும்பத்தில் எப்படி ஒரு செல் குரூப் மாரி அன்பு கூர்ந்து அவங்களுக்கு சாட்சியாக இருந்து அவங்கள எப்படி செழிப்பாக வளர்ந்து சமுதாயத்தில் கொண்டு வரும் அப்படியாப்பட்டவன் சபையை நல்லா கட்டுவான் சமுதாயத்தை கட்டுவான் வேலை இடத்துலையும் நல்ல சாட்சியாக நான் பெருமைக்கு சொல்லுங்க நான் வளர்ந்தது அதிகமாக சபையில் இல்லை நான் வளர்ந்தது அதிகமாக என் குடும்பத்தில் அவங்க தவறு செய்யும் போது அவங்க அடித்து தொடத்துறது இல்லை அவங்கள எப்படி கரெக்ட் பண்ணி திருப்பி அன்பு கூர்ந்து அவங்கள மன்னிச்சு அவங்களுக்காக எடுத்து காட்டாயிருந்து மனைவியை நேசித்து மனைவியுடைய தாழ்ந்த கண்டு அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி பிள்ளைகளுடைய தாழ்ந்துகள் அவங்களுடைய அழைப்பு கண்டு அவங்கள உற்சாகப்படுது அதுக்கு பாடுபட்டு இதெல்லாம் செய்யும் போது அதே சுவாபந்தான் சபையிலும் வந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம சபை போய் பாருங்கள் அவங்க எடுத்து நடத்துகிறாங்க நான் நடத்தல ஏன்னா அவங்க அந்த வளர்ச்சிக்கு வந்துட்டாங்க எப்படி என் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி அவன் மூணு பேரப்பிள்ளை அவன் மகளுக்கு ஒரு பேரப்பிள்ளை 
ஆனால் குடும்பம் தனி கொடுத்துருங்க நடத்துகிறாங்க நல்லா அந்த நம்பிக்கையில் இருக்க அந்த ஜபா அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதே போல தான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்க என்னை விட நல்லா செய்கிறது எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் அதுதான் தேவனுடைய சந்தோஷம் ஒரு குடும்பத்தை நல்லா வழி நடத்துகிற கத்தருடைய வழியில் நடத்துகிறவன் அவன் சபையை நல்லா நடத்துவான் இன்னைக்கு நம்ம சபைகளில் ஆண் தூண்கள் குறவுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் எங்களெல்லாம் ஒழியம் செய்கிறாங்க ஆண்கள் பொறுப்புணர்ச்சியோடு வாரணும் எப்படி குடும்பத்தில் அவங்க பொறுப்புணர்ச்சி அவங்க சபையில் பொறுப்பு எடுக்கணும் உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஏன்ற அளவுக்கு செய்யுங்க சமுதாயத்துலேயுங்க நம்ம நல்ல தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் நமக்கு தேவை கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் நமக்கு தேவை அப்போ ஆண்ட ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு தலைமைத்துவத்தை கொடுத்துருக்கிறார் குடும்பத்தை ஆள தெரியாதவன் சபை ஆள முடியாது தேசத்தை ஆள முடியாது பிஸ்னஸை ஆள முடியாது அப்போ அந்த ஆளக்கூடிய அந்த தத்துவம் அது ஆண்டவர்கிட்டே தான் ஆன அது அன்பிலும் ஞானத்திலும் ஓகேயா ரொம்ப சந்தோஷங்க நானும் ஒரு தகப்பன் தான் அதனால் நான் நல்ல தகப்பனாக மாறுவோம் குடும்பத்தை சபையில் நல்ல தூண்களாக மாறுவோம் சமுதாயத்தை தலைவர்களாக எழுபுவோம் கத்தர் கொடுத்த திறவுகோளை எடுத்து ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் நம்ம எழுவோம் நம்ம குடும்பங்களுக்கும் சபைகளுக்கும் நல்ல பாதுகாப்பு கொடுப்போம் மென்டோ பண்ணுவோம் அவங்கள வழி நடத்துவோம் அவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்போம் உங்களுக்கு ஜெயிப்போமா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஜெயிப்போம் ஆண்டவரே சபையில் இருக்கிற அனைவரும் உங்களுடைய கடத்தில் ஒப்பிக்கிறோம் ஆண்டவர் முக்கியமாக நம்ம தகப்பமாரில் உங்களுடைய கடத்தில் தந்தையர்களை உங்கள் கடத்தில் ஒப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் ஆண்டவரே ஒருவேளை இந்த போதனை மூலமாக அவர் சில தவறுகளை புரிஞ்சிருக்கலாம் அவர்களை மன்னித்து இன்னும் அவர்கள் முன்னேறி வருவதற்கு கிருபத்தாரம் மற்ற பிள்ளைகள் மனைவிமார்கள் அவர்களை போட்டு குற்றம் சாற்றாததுபடி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களை கனம் பண்ணி அந்த தாப்பமார்கள் தேவ அன்பிலும் தேவ ஞானத்திலையும் மனைவிகளை நேசிக்கவும் பிள்ளைகளை வழி நடத்தவும் சபையில் தூண்களாக இருக்கவும் தேசத்திலையும் வேலை இடங்களிலும் சாட்சிகால இளம்ப கிருபத்தர முடியாக செய்யக்கூடும் வியாதியுள்ள இருக்கிறவர்களை நீ தெய்வீக சுகத்தை கொடுக்க முடியாக செய்விக்கிறோம் பிரச்சனையோடு வந்திருக்கிறவர்களுக்கு இன்றைக்கி வெற்றி தர முடியாக செவிக்கிறோம் முக்கியமாக தகப்பு மாறுகளை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் அவர்களை ஆசிர்வதியும் அவர்கள் தலைவர்கள் ஆண்டவரே அவர்கள் குடும்ப தலைவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த பொறுப்பையும் அந்த அபிஷேகத்தையும் அந்த குணாதிசயங்களும் அந்த கிருபியும் அந்த வல்லமையும் அந்த ஞானத்தையும் நாங்கள் விட்டுவிக்கிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து வழி நடத்துகிறோம் உங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு உழைக்கிறோம் ஏ சிவநாமத்தில் ஜெயிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டி ஈழன் பசு மேரி எல்லா மூப்பர்கள் எல்லா விசுவாசிகள் வாழ்த்துகள் தந்த தந்தையர் தின வாழ்த்துகள் கோட்லசி பாய்